Reconstruction was the main theme of the 10th Jubilee edition of the European Forum for New Ideas, EFNI. Guests and lecturers gathered in Sopot to discuss subjects as cooperation and reconstruction of the European community after the pandemic. Ultra skomplikowanym systemem. Tak naprawdę największa inspiracja przechodzi spoza naszej kategorii. Czyli pierwsza rzecz, bardzo szerokie spojrzenie, a druga rzecz to jest otwarta głowa, czyli nie ocenianie, tylko raczej zastanawianie się nad tym, jak te wyzwania i zmiany, które idą, mogą wpłynąć na nas, co one nam przyniosą i jak my możemy na nie zareagować. Again. EFNI was an opportunity for scientists, entrepreneurs, politicians and businessmen to discuss, during live events, the crucial challenges of the present day. And one of these crucial challenges surely is the climate care. We have to reduce or change the way we consume materials. We have to use those materials in a much more considered way. We need to operate, if you like, in the way that the rest of life on this planet operates so that you take but you also give back. We have to build a society which is much more like, the, like a natural ecology because at the moment humanity and its, and its way of consuming is very much like a parasite on the earth. During the three-day conference, over 1,100 attendees took part in 60 panels and debates. You could hear many different perspectives, but there was one common question asked. What is tomorrow going to be like? We think about the future perspectives for the next generation. In fact, this is the fund. The new generation of the Union European. It's about to create the opportunity for a safe, green, green, kontynent europejski. My chcemy dać przykład całemu światu. To jest najważniejsze zadanie dla nas, obywatelskie zadanie. This year, one of the most important outcomes of the conference was the initiation of the Weimar Triangle for Business. Its goal is the intensification of cooperation between Germany, France and Poland. But it is also a forum for discussions on energy transformation, trade exchange and dissemination of new technologies in Europe. Pomimo różnic politycznych i tej, tej dużej debaty i napięcia politycznego, jakby biznesy europejskie chcą współpracować i trochę jest tak, że pracodawcy widząc, co dzieje się w świecie polityki, no, starają się na bezpośrednich kontaktach tą łączność jednak utrzymywać i szukać tych wspólnych kierunków interesów, a ich mamy bardzo dużo na poziomie przecież całej Europy, nie tylko tych państw narodowych, ale przede wszystkim dużych projektów europejskich, tych zielonych i tych cyfryzacyjnych. Aside from climate and social change, the biggest challenges are related with digital transformation and technological changes were the ones discussed most frequently while reflecting on what is tomorrow going to be like. I się czasami tak zastanawiałam, co by było, gdyby pandemia zdarzyła się 10 lat temu. Wyobraźmy sobie taki lockdown, w którym e, nie ma żadnej komunikacji, nie można niczego zamówić, żadnego towaru, nie można zamówić jedzenia, nie można zrobić spotkania, nie można pracy przekazać. To przecież to naprawdę skończyłoby się jedną wielką gospodarczą katastrofą. Dzisiaj wybór platform, jakość tych platform, które pozwalają nam zdalnie funkcjonować, jest masa. Teraz jest tylko kwestia, żeby je rozwijać, ale z drugiej strony, żeby też starać się zachować rozsądek. The European Forum for New Ideas has been organized since 2011 by the Leviathan Confederation in cooperation with Business Europe and the city of Sopot. <laughs>